പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടും ഓരോ മോഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് സെക്ഷൻസും ഡെവലപ്മെന്റ്സും ആണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം അതിൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ സെക്ഷൻസും ഡെവലപ്മെന്റ്സും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ്റെ ആണ് സോ സെക്ഷനിലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോകാൻ മുമ്പേ നമുക്ക് സെക്ഷനിലെ ഒരു വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ബേസിക് നോളജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വേറൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് സെക്ഷൻസ് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു സോളിഡിനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഇമേജിനറി കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇന്റർണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷനിൽ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ സെക്ഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല കട്ടിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് കട്ടിങ് ഈസ് കാൾഡ് സെക്ഷനിങ് എ സോളിഡ് ആൻഡ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് കട്ടിങ് ഈസ് കാൾഡ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ അത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് ഒന്ന് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ഓക്കെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഒരു സോളിഡിനെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എച്ച് പി എൻ്റെ റിലേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലിനേഷനിലെ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കണ്ടല്ലോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലിനേഷനിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ആ സെക്ഷൻ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സോളിഡിനെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ആ സെക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന എവിടെയായിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂലായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ കാരണം നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്മോളർ പാർട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ മുകളിലത്തെ പാർട്ട് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ അപ്പർ പാർട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി വി പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻ ആയി അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ കട്ട് ചെയ്യും കണ്ടോ ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സെക്ഷൻ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ കാണാൻ പറ്റും സെക്ഷൻ പ്ലെയിന് എന്തായിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് എന്താണ് സെക്ഷനിങ്ങിലും ഉള്ളത് ബേസിക് സെക്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിങ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സോളിഡിനെ പറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോളിഡ് എന്ത് സോളിഡാണ് അതിൻ്റെ വരയ്ക്കാൻ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് അതെങ്ങനെയാണ് എച്ച് പിയിലും വി പിയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് എച്ച് പിയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോളിഡ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് തരുന്ന ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ആംഗിൾ ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആണോ ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആണോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഈ കട്ടിങ് പ്ലെയിന് എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണോ വി പിക്ക് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണോ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ ചരിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നമുക്ക് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് മാത്രം തന്നാൽ മതിയോ പോരാ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ തരണം കാരണം
അപ്പർ പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടുത്തെ സെക്ഷൻ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സെക്ഷൻ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആ ഫിഗറിനെ പറയുന്നത് സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണല്ലോ ഇനി ചരിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് സെക്ഷൻ കാണുന്നത് ചരിഞ്ഞാണ് കാണുന്നത് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ അല്ല കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തും കൂടെ വരയ്ക്കണം ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സെക്ഷനും കൂടെ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ബേസ് ഫോർട്ടി എം എം സൈഡ് ആക്സിസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ലോങ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി ആൻഡ് ഓൾ ദി എഡ്ജസ് ഓഫ് ദി ബേസ് ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി It is cut by a section plane perpendicular to VP, inclined at 45 degree to the HP and bisecting the axis. Draw a sectional top view, uh, sectional side view, sectional side view, we don't have to look at it. സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂവും ട്രൂ ഷേപ്പും ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് സൈഡ് വ്യൂ ചോദിക്കാറ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാം ടോപ്പ് വ്യൂവും ട്രൂ ഷേപ്പും എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓക്കെ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് വരയ്ക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എച്ച് പി ലിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കാം ഒന്നുകിൽ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിൽ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇത് നമ്മൾ സോളിഡ്സിലെല്ലാം വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫോർട്ടി അതായത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നു സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് നാൽപ്പത് എം അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി ആൻഡ് ഓൾ ദി അഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബേസ് ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു വൺ ബേസ് അഡ്ജ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി വരച്ചു നേമിങ് ചെയ്തു പിരമിഡാണ് എ ബി സി ഡി നടുക്കുള്ളത് ഒ അപ്പെക്സ് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരച്ചു എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അവിടെ തന്നെ ഡി ഡാഷ് ഉണ്ട് സി ഡാഷ് ഓൾഡ് അപ്പെക്സ് ഒ ഡാഷ് ഇത്രയും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി അടുത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പോണ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി അപ്പൊ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ എവിടെ വരും ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ വരും ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ വരും എവിടെയാണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ വരും ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ വരും എച്ച് പിയുടെ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് ഫ്രണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ കാണാം അപ്പം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഏത് പോയിന്റിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യണം ബൈസെക്ടിങ് ദി ആക്സസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെ വേണോ കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈസെക്ടിങ് ദി ആക്സസ് ബൈസെക്ടിങ് ദി ആക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആക്സസിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക അതായത് മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി ബൈസെക്ടിങ് ദി ആക്സസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ passing through the mid height എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ആക്സസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ബൈസെക്ടിങ് ദി ആക്സസ് അതായത് ആക്സസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടി ആക്സസിന്റെ പകുതിയുള്ള ആ പോയിന്റിൽ കൂടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ എടുക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നോക്കൂ ഈ കട്ടിങ് പ്ലെയിന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി
ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒ ഡാഷിനും എ ഡാഷിനും ഇടയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ ഒ എയിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ താഴോട്ട് വരച്ചു ആദ്യം ഇവിടെയാണ് കയറുന്നത് പക്ഷെ എ ഡിയിൽ അല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പകരം ഒ എയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണോ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒ സി അല്ലെ ഒ ഡാഷിലും സി ഡാഷിലും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ അത് എവിടെ നിന്നാ വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് വരച്ചാൽ എവിടെ വന്ന് കട്ട് ചെയ്യും ഈ സിനും ഓയിനും ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നടുക്കുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ബി ഡാഷും ഡി ഡാഷും അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഡിയിലും ബിയിലും ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഇയർലി കട്ട് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഇയർലി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഒ എയിലും ഒരു പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റ് വരച്ചു അതുപോലെ ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷിലും ഒരു പോയിന്റ് ഒ എ ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷിലും ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെ ഒ സി ഇടയിൽ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് എത്ര പോയിന്റ് വരണം ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷിലും ഒരു പോയിന്റ് അതായത് ഒ ബിയിലും ഒരു പോയിന്റ് വരണം ഒ ഡാഷ് ഡി ഡാഷിലും ഒരു പോയിന്റ് വരണം പക്ഷെ നോക്കി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൽ നേരെ വരച്ച എനിക്ക് രണ്ട് പോയിന്റിലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ല നോക്കിയേ ഇവിടെ ഈ കോർണർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനും പറ്റില്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒ ഡിയിലും ഒ ബിയിലും ഓരോ പോയിന്റ് വീതം കിട്ടണം കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷിന്റെ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി അതുപോലെ ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷിന്റെ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷിന്റെ അവിടെയും ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടണം ഒ ഡാഷ് ബി ഡാഷിന്റെ അവിടെയും ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടണം അതായത് ഒ ബിയിലും ഒ ഡിയിലും എനിക്ക് ഓരോ ഓരോ പോയിന്റ് വീതം കിട്ടണം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയോ ഇതാ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും കണ്ടോ എങ്ങോട്ട് ഇതാ ഈ സൈഡിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം ഈ സൈഡിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം കാരണം ട്രൂ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രൂ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പിരിമിഡ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ട്രൂ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറെ ഡെവലപ്മെന്റിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പിരമിഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതേ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഇവിടെയും ട്രൂ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടും ട്രൂ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് തന്നെ അപ്പൊ ഏത് സൈഡിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം നോക്കിയോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ ബി ഒ ബി ഡാഷ് ഒ ഡി ഡാഷിന്റെ ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രൂ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിലേക്ക് വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കും ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ ഈ ഒ ഡിയിലും ഒ ബിയിലും കട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഈ കാണിച്ചു ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്ഷന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഈ പോയിന്റ്സിനെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഇനി അതിനെ അങ്ങ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സിനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ അതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ കാണുന്ന ഇതാ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതങ്ങ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി എനിക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്ഷനൽ ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടി അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ അകത്ത് സെക്ഷൻ കിട്ടി അതാണ് സെക്ഷനൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇനി വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കണം ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കിയോ ഈ വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് അതായത് നമ്മുടെ കട്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ
എന്താണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് ആണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൺ ഡാഷിന്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കും വൺ മുതൽ എക്സ് വേറുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വരയ്ക്കും കണ്ടോ വൺ മുതൽ എക്സ് വേറുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കും കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതാ നെക്സ്റ്റ് ടൂവിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ടൂ ഡാഷിന് ഫോർ ഡാഷിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു അവിടെ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും ടു മുതൽ എക്സ് വേ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഫോർ മുതൽ എക്സ് വേ ഇതാ ടു മുതൽ എക്സ് വേ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഫോർ മുതൽ എക്സ് വേ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇത് ഫോർ മുതൽ എക്സ് വേ ഫോർ വൺ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതായിരിക്കും ടു മുതൽ എക്സ് വേ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതും അവധേ പോയിന്റ് തന്നെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ ടു മുതൽ എക്സ് വേ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡാഷിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പെർപ്പനിക്കുള്ള വരയ്ക്കും അവിടെ ഞാൻ ഏത് മെഷർമെന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ദാ ഈ സെക്ഷണൽ ടോപ്പിയില് ത്രീ മുതൽ എക്സ് വേ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ട്രൂ ഷെയ്പ്പ് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ള എന്ത് ഷെയ്പ്പാണോ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ് അല്ല ലെങ്ത് ഡയമെൻഷൻസ് അതേ ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതേ സൈഡുകൾ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ അല്പം കൂടെ ഒരു എല്ലാർജ് അപ്പാരന്റ് സെക്ഷണൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു ട്രൂ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഈ സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ട്രൂ ഷെയ്പ്പും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എ സ്ക്വയർ പ്രിസം ഹാവിങ് എ ബേസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി എം എം സൈഡ് സിക്സ്റ്റി എം എം ലോങ് ആക്സിസ് റെസ്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി വെർട്ടിക്കൽ ഫേസസ് മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദി വി പി എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ദ വി പി ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു ദി എച്ച് പി ആൻഡ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ആക്സിസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ട്വന്റി എം എം ഫ്രം ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് കട്ട്സ് ദ പ്രിസം ത്രോ ദി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സെക്ഷൻ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഏത് സോളിഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദെൻ അത് എന്താണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പ്രസ് ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആംഗിളിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഈ സോളിഡിനെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എത്ര ഡിഗ്രി ഏത് പോയിന്റിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി അല്ലെ എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി അപ്പോൾ എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഇതിന്റെ എന്ത് കാണാം നമുക്ക് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ കാണാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ കാണാം എത്ര ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കാണാം passing through the axis at a point 20 mm from its top end apex il ninnu alle apex il ninnu 20 mm thaale alle from its top end il ninnu thaale 20 mm uh, axis il axis il 20 mm aa point il kude aanu 45 degree cut cheythu povunnathu angane aanengil idinde front view varaikka sectional top view varaikka true shape varaikka idana question അപ്പൊ ഇവിടത്തെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ പ്രിസം ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്താൽ ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ല ഈക്വലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് എന്താണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ നോക്കിയേ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്ക്വയർ പ്രിസം ഒരു എഡ്ജ് കണ്ടോ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം എക്സ് വൈ വരയ്ക്കുക ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക ആ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡ് നമു
പെർപെൻഡിക്കുലർ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ച് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നെയിമിങ് ചെയ്തു മുകളിലേക്ക് വരച്ചു ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി അതും വരച്ചു ആക്സിസും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പൊസിഷനായി സ്ക്വയർ പ്രസത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ പൊസിഷനായി അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കണേന് അഞ്ച് മാർക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്കീം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാല്യുവേഷൻ സ്കീം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻ പ്ലെയിൻ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് ട്വന്റി എം എം ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി പ്രിസം സോറി ഞാൻ അപ്പെക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ അല്ലെ അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിരമിഡിലാണ് അപ്പെക്സ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് പ്രിസം ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു ട്വന്റി എം എം താഴോട്ട് അല്ലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ആക്സിസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ആക്സിസ് ഓക്കെ ആക്സിസിൽ നിന്നും ആക്സിസിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും എത്ര ഡി എത്ര എം എം താഴോട്ട് ട്വന്റി എം എം അവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് വരച്ചു കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഫ്രണ്ട് വീൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അതിന് വൺ ഡാഷ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ ടു ഡാഷ് ദെൻ ത്രീ ഡാഷ് ആൻഡ് ഫോർ ഡാഷ് ആക്സസ് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്ഥലത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിമിങ് കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നെയിമിങ് യു എക്സ് വൈ സെഡ് യു വി എക്സ് വൈ സെഡ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയിമിങ് അവിടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നോക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ താഴേക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂലേക്ക് വരയ്ക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂ സെക്ഷനൽ ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടൂ അപ്പോൾ എന്ത് നോക്കിയേ ഇതാ ഈ വൺ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇതാ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതാ ഈ കോർണർ പോയിന്റിൽ തന്നെ കിട്ടണം അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ ടു ഡാഷ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ടു ഡാഷ് ഇതാ നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ടു ഡാഷ് ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി ഡാഷിനും ക്യൂ ഡാഷിനും ഇടയിലും അല്ലേ അപ്പം നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ ആ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബി ക്യൂവിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നുമല്ല കറക്റ്റ് ആ ബി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കോർണറിൽ തന്നെ അപ്പം അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റും അത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അവിടെ നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതും ഇവിടെ തന്നെ ഈ കോർണറിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത സെക്ഷന്റെ ഒരു പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വരെ നോക്കിയേ ദാ ഈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് നോക്കി ഏതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിലാ ഡി ഡാഷിനും സി ഡാഷിനും ഇടയിലാണ് ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡി ഡാഷിനും സി ഡാഷിനും ഇടയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഡാഷിനും എസ് ഡാഷിനും ഇടയിലാണ് കണ്ട കാരണം ഇവിടെ ഡിയും എസും ഉണ്ട് സിയും ആറും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സോറി അത് ടോപ്പ് ടോപ്പിലല്ലേ കട്ട് ചെയ്തേക്കണം ടോപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തേക്കണം ടോപ്പിൽ ഡി ഡാഷ് സി ഡാഷിൻ്റെ ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്തേക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നേരെ നോക്കിയേ ഡി ഡാഷിന് സി ഡാഷിനും ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ടോപ്പ് പാർട്ട് അങ്ങ് കളയുകയാണ് കളയുമ്പോൾ അത് ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ടോപ്പ് സെക്ഷൻ നോക്കിയാലും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുക ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ബാക്കി എല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് സെക്ഷൻ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുക അല്ല അത് സ്ക്വയർ പ്രസത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒഴിച്ച് കാരണം ഇതാണല്ലേ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഉള്ള ഭാഗം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ്റെ ഇവിടെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഈ ഒരു സംഭവം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്
ഡെവലപ്മെന്റ് <laughs> ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇത് വേറൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ പഠിച്ചതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോർഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് ലിങ്ക് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോണിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഡ്രോ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ഓഫ് ബേസ് ഡയമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എം എം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി ഓൺ എച്ച് ബേസ് കോൺ ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കോൺ ആണ് ഈ കോണിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണ കോൺ തന്നെയാണ് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ വരെ ഇതിലൊരു ഇൻസെക്ട് മൂവി എന്നാ പറയുന്നത് an insect moves from a point on the base circle and returns to the same point after traveling through shortest path along the curved surface mark the shortest path in the front and top views of the cone appo idu endha nu vachu oru cone undu development of the cone aanu varikkendathu endha sambhavichu nu vachu ee and nu parayunnathu base circle ninnu അല്ലെ ബേസ് സർക്കിളിന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഈ കേർഡ് സർഫസ് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേ പ്ലേസിൽ എത്തുന്നു അപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇൻസെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് റിവോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് വരച്ചിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് വരണം സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കട്ടിങ് പ്ലെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണിച്ചിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ആദ്യം വരച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് പോകണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്ന ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കുക ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ കോണിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കോണിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കോൺ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ ഓഫ് അതായത് ഈ സെപ്റ്റൻഡ് ആംഗിൾ ഈ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കേണ്ട സെപ്റ്റൻഡ് ആംഗിൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ആർ ബൈ എൽ അവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ തീറ്റ കിട്ടി തീറ്റ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കണം ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് എടുക്കുന്നു ഒരു സ്ലാൻഡ് എഡ്ജ് എടുത്തതിന് ശേഷം വരയ്ക്കുന്നു ഒരു സൈഡ് വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ ഈ ആംഗിൾ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്ത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ആംഗിൾ സെപ്റ്റൻഡ് ആംഗിൾ വരയ്ക്കുക അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മുടെ ഈ സ്ലാൻഡ് എന്താണ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിന്റെ ആ മെഷർമെന്റ് തന്നെ വരച്ച് ആ ആർക്കിനെ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് ഈ മൊത്തം ആർക്കാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ സർക്കിൾ എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അത്രയും ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ആർക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ നെയിമിങ് കൊടുത്തതുപോലെ എ മുതൽ എ വരെ വന്നു ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഇൻസെക്ട് മൂസ് ഫ്രം എന്താണ് മൂസ് ഫ്രം ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് അതായത് ബേസിന്റെ ഒരു എന്താണ് പോയിന്റിൽ നിന്നും അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിൽ ആ കറവേച്ചർ ട്രാവൽ ചെയ
അല്ലെ അപ്പോ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് നിന്ന് അടുത്ത അതേ സെയിം പോയിന്റ് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ എ മുതൽ എ വരെ അല്ലെ നമ്മൾ എ മുതൽ എ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഇതാണ് ആൻഡിന്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ കർവേച്ചർ കറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും സെയിം പോയിന്റ് തന്നെ എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്മെന്റ് വരച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഈ ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഓരോടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് വീണ്ടും വൺ എന്നെ കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് എ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കോൺ പഠിച്ചതാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ കട്ട് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഒ എ അതാണല്ലോ വണ്ണിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ കോമ്പസില് ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അത് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന നോക്കിയാണ് ഒ ബിയിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒ മുതൽ ടു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒ ഡാഷിൽ വെച്ചിട്ട് ഒ ബിയിലെ ലൈൻ ഇതല്ലേ അപ്പൊ ടു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എന്താണ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒ സിയിലാണ് ഒ മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നു ഒ ഡാഷിൽ വെച്ചിട്ട് ഒ സിയുടെ അല്ലെ ഇതാണ് ഒ സിയുടെ ലൈൻ അപ്പൊ അതവിടെ ത്രീ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ത്രീ ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഇതിൽ അപ്പൊ എയ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഒ എച്ച് ആണ് അപ്പം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ മുതൽ എയ്റ്റ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒ ബിയുടെ അതേ ലൈൻ തന്നെ അപ്പൊ അവിടെയും തന്നെ എന്ത് വരും എയ്റ്റും വരും ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒ വൺ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നിക്ക് ഇതുപോലെ വരും ഫ്രണ്ട് വീൽ അപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ട് വീൽ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും താഴെ എനിക്ക് ടോപ്പ് വീലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് വരച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും അല്ലെ ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലും എച്ചിലും ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരെ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇതാ ഇവിടെയും കിട്ടി അത് എച്ചിലും കിട്ടി ബിയിലും കിട്ടി ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതാ ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദെൻ സെവനും ത്രീയും എവിടെയാണ് സിയിലും ജിയിലും ആണ് അപ്പൊ അത് ആ പോയിന്റ്സ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സിക്സ് ഇതിന് ഇവിടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഫിഗറും കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സെക്ഷനിൽ ഇതിൽ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ കാണിച്ചാലും എന്ത് തന്നെയാണ് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇൻസെക്ടിന്റെ കേസ് വരുന്നത് ഇതേപോലെ ഇൻസെക്ടിന്റെ കേസ് വരുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാം ഇതും അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെയാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇത് റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ബേസ് ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി എം എം റസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൺ എച്ച് പി ഓൺ ഇറ്റ്സ് അപ്പോൺ എച്ച് പി ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ബേസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം മൂവ്സ് അറൌണ്ട് ദി കേർഡ് സർഫസ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ആൻഡ് റീച്ചസ് ദി ടോപ്പ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ടു റെവല്യൂഷൻസ് അലോങ് ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഡ്രോ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്കെച്ച് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദി ഇൻസെക്ട് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇതും അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഇൻസെക്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിന്റെ എന്താണ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും സിലിണ്ടറിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വരച്ചു ഹൈറ്റ് വരച്ചു ഡെവലപ്മെന്റും വരച്ചു ഓക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഡി അപ്പോൾ അത് വരച്ചു അതിനെ ഫോൾഡിംഗ് ലൈൻസ് വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി
എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എ യിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എ ബി സി ഡി ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ടോപ്പിലെ പോയിന്റ്സും ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന താഴത്തെ പോയിന്റ്സും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി യിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എ യിൽ വരണം മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് താഴത്തെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ വന്ന് നിൽക്കും എയിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും അല്ലെ ഈ പോയിന്റ് തന്നെ വരും മുകളിലത്തെ പോയിന്റ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് പിയിൽ നിന്ന് ഈ ഫ്രണ്ട് വീൽ നോക്കി അറിയാം ഈ പിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പി ഡാഷിൽ നിന്നും ഈ എ ഡാഷിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെ രണ്ട് റവല്യൂഷൻ കറങ്ങും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ടു പൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസും ഹൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ആ ഹൈറ്റ് എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ പി ഡെവലപ്മെന്റ് വരശി ഇനി ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പി പി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ടു റവല്യൂഷൻ ഇതാ പിയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിയിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതി രണ്ട് റവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വരെ പകുതി വരെ ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ പകുതി വരെ അടുത്ത കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ആവുമ്പോൾ ആ പകുതി കടന്ന് എവിടെ എത്തുന്നു ടോപ്പിലെത്തുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇ പിയിൽ നിന്നും ഈ ഇൻസെക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവിടെ നിന്നും ഞാൻ ഈ ഹൈറ്റിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലെ ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് എഴുപതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റ് ഇതിന്റെ എന്താണ് മിഡ് പോയിന്റ് തേർട്ടി ഫൈവിൽ വന്ന് ഫസ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നും നേരെ അതേ എയിൽ തന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ പി യുടെ നേരെ മുകളിലുള്ള എയില് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ പി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇ പി എന്നാണ് വരച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് പിന്നെ ഇ എ അങ്ങനെ ഏതൊരു രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ പിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ദെൻ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഫോൾഡിംഗ് ലൈൻസിലെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കാം ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ടീലും ഇ ഇന്റെ ഇടയിലല്ലേ നോക്കി ആ നേരെ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോ ഇതാ ഇതാണ് ഫൈവ് ഡാഷ് അതായത് ടി ഡാഷിനും ഇ ഡാഷിനും ഇടയിൽ ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീനും ആറിനും ഇടയിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതാ സീനും ആറിനും ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ സി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഓർ ആർ ഡാഷ് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റീനും അവിടെയാണ് ത്രീയും അവിടെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പോയിന്റ്സ് വൺ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് വീല് കിട്ടും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കുക കർവേച്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷനിൽ മുകളിലെത്തിയ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു എന്താണ് ഇൻസെക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻസെക്ട് ക്ലൈം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റിൽ നിന്നും തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് വരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ എലിവേഷനിലേക്ക് വരണം 